പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസിനും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പോസിബിൾ റിസൾട്ടും കിട്ടാൻ എത്രത്തോളം ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റിസൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റിസൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പോസിബിൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റിസൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ റിസൾട്ട് സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്രോബബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിലും പറയാം പ്രോബബിലിറ്റിയെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് So, here probability of getting head in percentage is probability of getting head into 100. That is 0.5 into 100. That is 50 percentage. That is why probability of getting tail in percentage is probability of getting tail into 100. That is 0.5 into 100. That is 50 percentage. So, we can say If we toss a coin, chance of getting tail is 50% as well as chance of getting head is also 50%. In this case, possibilities as numbers. In this section, we will discuss some experiments and the probability of getting head is also 50%. In this case, we will discuss some of the There are 10 beads in a box. 9 black and only 1 white. If we pick a bead without looking, What about probability of getting a black bead? Here number of black beads are more than number of white beads. That means chance of getting black beads is more than white beads. So we can say probability of getting black bead is more. There are 8 black beads and 2 white in another box. How about picking one from this? Here number of black beads are more than white beads. So chance of getting black bead is more than chance of getting white bead. So we can say probability of getting black bead is more. There are 5 black and 5 white beads in the third box. What if we pick a bead from this? Here number of black beads is equal to number of white beads. So probability of getting black bead is equal to probability of getting white bead. 5 black and 5 white beads in one box. 6 black and 4 white in another. One has to choose a box and pick a bead. If it is black, he wins. Which box is the better choice? Box 1 is 5 black beads, 5 white beads are another. So total number of beads is 10. Box 2 will number of black beads 6 and number of white beads 4. So total number of beads is 10. Probability of getting black bead from box 1 is equal to number of black beads divided by total number of beads in box 1. That is 5 divided by 10 that is 0 0.5. Probability of getting black bead from box 2 is equal to number of black beads divided by total number of beads in box 2. That is 6 divided by 10. That is 0 0.6. So probability of getting black bead from box 2 is more. 
so box 2 is a better choice suppose we take a black bead from the second box and put it in the first now to win which box would you choose box 2 ile or black bead box 1 ilekku maatunu ennaanu question il parnittullathu ippo box 1 ile 6 black beads um 5 white beads um aanullathu so box 1 ile total beads 11 aanu box 2 will ippo ullathu 5 black beads um 4 white beads um aanu so total beads is equal to 9 Probability of getting black bead from box 1 is equal to number of black beads divided by total beads in box 1 that is 6 divided by 11 that is 0 0.546. Probability of getting black bead from box 2 is equal to number of black beads divided by total number of beads in box 2 that is 5 divided by 9 that is 0 0.555. So, probability of getting black bead from box 2 is more. So, box 2 is better choice to win. Numbers from 1 to 25 are written on paper slips and put in a box. One slip is taken from it. What is the probability that is an even number? Even numbers from 1 to 25 are 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. So, number of even numbers from 1 to 25 is 12. Total number of numbers from 1 to 25 is 25. So, probability of getting an even number is number of even numbers from 1 to 25 divided by total number of numbers from 1 to 25 that is 12 divided by 25. What is probability of getting an odd number? Odd numbers from 1 to 25 are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25. So number of odd numbers from 1 to 25 is 13. Total number of numbers from 1 to 25 is 25. So probability of getting an odd number is number of odd numbers from 1 to 25 divided by total number of numbers from 1 to 25 that is 13 by 25. What is probability of getting multiples of 3? Multiples of 3 from 1 to 25 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 24 so number of multiples of 3 from 1 to 25 is 8 total number of numbers from 1 to 25 is 25 so probability of getting multiple of 3 is number of multiples of 3 from 1 to 25 divided by total number of numbers from 1 to 25 that is 8 by 25 what is probability of getting multiples of 6? Multiples of 6 from 1 to 25 are 6, 12, 18 and 24. So number of multiples of 6 from 1 to 25 is 4. Total number of numbers from 1 to 25 is 25. So probability of getting multiple of 6 is equal to number of multiples of 6 from 1 to 25 divided by total number of numbers from 1 to 25 that is 4 by 25.